kailang mga jeep at mga bus dyan sa may Zapote area kasi nga drop na ayun na first ban I like it I like the ban of Imba DJ here bro it's the Arlot respecting Haji Imam God sabi niya wag niyo palaruin yan si Haji mm. napakagandang uh, importansya niyan para hindi sa Milana Evos kasi majority ng mga uh, laban na nanalo yung Blacklist International yung Arlot pero babalik pa rin tayo dun sa the usual na strategy eh gagamitin mo ba pa ulit-ulit yung bagay na lagi mong ginagamit pag nag-work pag, pag nag-work nag oo oh. Wala ka dapat baguhin doon kasi napakaganang meta rin yun ng Minana Evos. Pero nga, they have chosen to be on the red side dahil may priority ka ngayon ng Blacklist International mm -hmm. with all the bands on the roams and the healers nga. Uh -huh. Will they priority this time on the jungler? And yes, they Ayun will. Na. Ayun na. Sui special, okay. the Frederin is here. Parang uh -huh. meron ako isang beses na nakausap din na sinasabi na pagdating sa mga gantong tournaments, mataas talaga ang prioritization with the Frederin. Yeah, yeah, Parang dami yeah. open na, naman dito para side ng uh, Minana Evos. Yeah. Uh, by the way, so pwede na sila mag-secure ng mga heroes ni Spider Miles kasi kung papansinin natin oh. at babalikan yung mga previous games, parang ganun yung trend. Parang yeah. pinaprioritize yung so, Florine. Yeah. So, so ibig sabihin, since binan dito yung Angela Faramis at saka Matilda, hindi malabo na i-priority na yung yes. Rafaela dito. Uh, or Florine. Na, oh, or Florine. Florine. Ng, uh, pero oh, hindi, oh. sabi nila, kalma lang. Chill, chill, chill. Nagpa may paon kami. Matamis ngayon oh. ang uh, priority ng Minana Evo sa Moscow Bado. Taga North to eh. Oh, yung spear nito umaabot sa South eh. Oo, oh, coast to coast yan. Yung, uh, yung uh, great spear na meron ng Moscow. Great uh, combo together with the Detona's Welcome. Alam natin to, kahit sa mga rank games, ito yung nauso. Kahit sa ibang regions, ito yung nauso. Yung uh, Moscow uh, pick na to can definitely go toe to toe. Yeah. With all of the metas ngayon na parang merong travel time, yung mga global type ng yung uh, ultimate niya yung influence Galawan. yung reach at yung response yep. dahil nga dito gusto nila ang ano ah most of the identity or place na Minana Evos is yung babad na gusto nilang gawin early game and that's how you step up their mostly play style uh -huh. so dito natin nakita na. it is the Edith na naging second priority din ng Blackest International following up by the Vixana as well so mid in the next play line possibly uh -huh. maganda okay. maganda dito yung line up na Blackest International meron silang AOE at so may hindi nakakaalam guys si Sensui po ang first pagdating doon sa Total Turtle and Lord Steel with the 10 and 9 oh. respectively. At nakita natin yung gamit ng Nolan. Yeah, no, that was the Nolan and uh, yung mga iba pang uh, uh, actually that was the Nolan yung mga matay uh -huh. hindi niyang retry. But just, I just want to take note the stats of uh, Sinsui dito na mataas ang kanyang win rate kapag Fredrin. Kaya hindi tayo magtataka bakit prioritize agad. Priority ang uh, Blacklist International dito. Usually kapag kumukuha sila ng mga assassin, mm -hmm. doon sila tumatagilid. And yung mga parts na kumukuha din sila ng utility which is yung nag time na nag-florin sila talo na. So, ibig sabihin nito, action, action type, aggressive, at doon lalaban din. Okay, Imba DJ picking the Minotaur. Minotaur. Ito na yung hero ni Spider Miles. Mati ka agad. A set-up healer. May heal pa rin para dito sa side ng Minana. At Rock. pwede silang bumabad din sa team fights Dahil nga, nakuha nga dito yung Frederin at Chantel. So, uh -huh. may possible bang flex ang pwede gawin sa Barats na ito dahil, again, hindi pa nga nababan yung back siya or masyado na bang kunat ang pwede nilang gawin sa ikot na to. To be fair, para dito sa playstyle ni Kirk, parang mas bagay sa kanya yung mga setup heroes. Kasi di ba si Barats may setup siya, yes. Uh -huh. um, pero more on single target yung kanyang ultimate. So mas maganda na pumunta siya or mapunta siya sa kamay dito ni KZ. Yeah, pero kinagandahan yeah. dahil na-intro naman na natin ang flexibility ng isang Barats. There's a high chance. Yeah. Depende sa mga next na heroes na pipiliin dito ng Blacklist International. Kasi nakakita na rin tayo ng mga XP lane Barats. Kaya nagigets ko yung uh, sinabi mo, uh, OSX. Then again, I like the early game. Look at the early game na meron ng uh, Minana dito. And kung ikaw ay isang healer type ng player, di ba, nag-adjust na rin kahit pa paano si Spider Miles. Maghanap tayo ng hero na may heal na, may set pa. That is the Minotaur. So, ibig sabihin, lalaban sila dito sa pagiging aggressive ni na Coach Bonchan. Kasi look at the dami shot ni na Coach Bonchan. Ang dami nilang CC, plus may pang combo sila kay Yue. This pick sana. Dangerous to. Yung early game dito ng Blacklist International, G na G sila kumuha ng mga turtle takes. At yun ang identity na gusto nang ipakita sa unang araw ng playoffs. Again, the inheritance of the Shades of Ube is leaning towards the Minana Evo. So look at this. Even the winner of the Minotaur is half. 50% with a 10 average assist, 64 KP, and also yung damage, 38,000. And going back to your point here, yung early game, ito talaga yung gusto ipakita ng Blacks, the aggressiveness. Uh, yeah. Mas napupunta na sa kanila yung pang-amp up ng early minutes of the game na pwede nilang mapaikot since we ng mas maaga. In layman's term, ang tawag dyan, pagalingan po min 
pindot sa early game eh. Paramihan ang napipindot. Paramihan yeah. ang pwedeng pindutin din. So, ibig sabihin, pabilisan din. So, napakalaking bagay talaga ng early game. At uh, sinabi natin, di ba, yung Barats flexible pick. Flexible din kasi yung uh, Edith dito ng uh, Blacklist International. Pwede Remember na ginagamit din siya. Dito ni Haji, Haji sometimes. Ginagamit din siya ni Edward na akala natin parang marksman din. Oh, yeah, yeah, yeah. Pagdating sa team fight. So, Haji tsaka si Edward ang pwede magpalit dyan. Remember, isa sa mga heroes ni Haji, meron pa siyang Cho. Ayan, meron. Alam natin yan na, na talagang nagbago, of course, yung identity ng Blacklist. Nung, of course, yung Royal Duo ay uh, nag-decide na muna na maging watchers. Oo, oh, uh, uh, sila muna yung mga watch party uh, sa atin. Watch party muna. At nandito sila para sumuporta Ayun na. sa Blacklist International. At nakita nga natin dito, Pek. So, this is an XP lane. So, possibly, this is now a Barrett's Jungle. Sure, sure na to. Sure na to. Oh, sure Barrett's na to. Oh, ang grabe yung backline access ng uh, Minana dito. It's all about ganda, the action oh. here. Oh. Sobrang ganda nung uh, Yujong kasi uh, manuwi na Vexana para kailangan niya muna isipin kung saan niya ilalatag yung kanyang eternal guard tapos meron pang gulo na Yujong. Parang the usual lang pang may mga far sa Eve, di ba? Kasi medyo stationary hero. Now, para sa Blacklist International, dito natin malalaman kung flexible ba yung uh, kanilang Edith or uh, pwede ba sila kumuha ng mga Benedetta, Claude, uh, probably pa. Oh, okay. Khalid! A Khalid okay. for the first day and with a Claude. So okay. up against this Moskov pick. Yeah. This is the matchup na gusto mo kapag gold laner ka. Gusto mo yung uh, may tatapat doon sa mobility ng isang Moskov. 50-50 yan yung uh, Claude at saka Moskov. Magdedepende uh -oh. na lang sa galawan at depende yan sa saikuhan. Ah, okay. Okay, Wait. okay. Ay, narinig ko yung mismong line ni Benedetta. Oh, yun din yung uh, naisip ko din na maganda actually na pang uh, pa pantay okay. uh, if ever doon. So, uh, kaklarify natin later on. Yeah, we need to clear things up ngayon kasi I think uh, may, uh, uh, may visual bag lang pero I think it's a Benedetta kaya din sumigaw yung, uh, yung mga tao. Benedetta na ni Agent Zero. Zero. The championship Benedetta back in uh, Season 10. At dito natin may kita kung ano yung pinaka-final choice na Minana Evos. Okay. Wow! An Aurora. Aurora, Aurora! Okay, dito first time uh -huh. sa MPL Season 13. Ginamit din to ng TNC Pro Team ka ng Hatred. But now, how does this sum up with their own uh -huh. composition? Well, actually, para dito sa Aurora, yun yung uh, kinagandahan doon. Kaya pala, napaka-strong ng frontliner sila. So, meron silang Barats, meron silang Minotaur, and even the Yushou. So, with those three heroes, parang medyo magiging madali with uh, the Aurora na mag-set uh, up ng play. Pero yun nga lang, kailangan niya rin maging mindful doon sa Benedetta. So, yung passive niya, yeah. kailangan laging ma-proc ni Edward yeah. para mahirapan dito yung Minana Evos. Good thing that you pointed it out. Kasi nga, yung, even yung animation, yung kung paano may activate the ultimate na ng Aurora, you need to have that timing, the right timing to activate, especially nga sa babad factor ng huh. team fight ng Minana Evos. Yeah, that, tingin ko medyo 50-50 ang Aurora dito sa, yes. sa nangyaring pick. Kasi kung nakita mo yung mga picks and bands, nagkaubusan ng mage, yeah. para sa akin, na uh, Medyo bilang kasi yung mga mage ngayon eh. Bilang yung uh, uh, mid laner heroes ngayon na gusto mo. And yung Aurora for me, me medyo mabagal siya eh. So kailangan ma-set up mo na maayos yung mga Brigibet. Uh, ano ba yun? Yung Brigid there? Brigid Grace, yeah. Oo, yung Gracial yeah, Brigid there. Basta yun. Oo, oh, oh, yung mga let it go. Uh, let, let it go. go. Sakto sa so sobrang init ng panahon, kailangan natin magpalamig. Kailangan magpalamig. And the fact na napakadulas ng uh, Blacklist International dito, remember this is a Claude. And uh, this is a Benedetta. Yep. Kailangan mapwesto ni Lance yung sarili niya ng tamang-tamang-tamang, hindi lang position, kundi pati timing. Tamang-tamang panahon. Tamang-tamang panahon para ma-hit yung damage output. Kasi masakit yan yung mga bridge there. Mahirap talaga kung makita mo talaga yung nabigla ka nilang mag-face. Again, sa mga nanonood ngayon sa aming mga live streams, comment down below. Dahil meron tayong mga pamigay ngayon na be sure to follow us MPL Philippines sa lahat ng TikTok accounts and even, again, socials. Yun sa mabaksaan man sa social media dahil tuloy-tuloy ang ating laban ng playoffs until Sunday. What do you think about this draft? Comment down below. Oh, press 1. Press 1 if, Bla if Blacklist International. Pl press 2 if Minana. Sa lahat na nagko-comment sa atin. And nga pala, halo. Uh, to, the, to the Indonesian uh, ah, stream. Ah, yeah, right. Uh, they're right watching now. right oh. now. Dahil first time ever, may collaboration tayo with the MPL Indonesian Talents. Yes, sir. Na pinapanood nilang MPL Season 13 in their own language, which yes. is Bahasa. Yes. Oh, first time talaga siya. So, uh, talagang mapapanood din nila kung paano maglaro ang mga Pinoy. Yeah. Selemat, uh, Pagi. Hindi ko alam meaning ng Pagi, pero sana tama ako. 
Feeling ko simplehan nilang natin. Terima kasi. Terima kasi. Ano yung terima kasi? Thank you. Thank you. Alright. Thank you kasi kinakover din nila yung laban natin. Terima kasi for covering ML Philippines Season 13. Eh, syempre, champions kasi tayo eh. Kita nyo naman, di ba? Sampu yun, no? Nagkabilangan kanina ng ano eh. Ng trophy. Ng trophy. Eto na. Eto na ang ating may kita pa. Halos pantay, di ba? Parang ang pinaka-difference lang is the pushability again because of that Benedetta. So, eto pala, laban to ni Kirk at saka ni Edward. Laban din to ni Spider-Man at saka ni Haji. Ni Lancey at saka ni Yuen. Nag-rundown lang talaga ako. Rundown ka lang talaga. Oo. Rundown ka lang talaga. Maganda din kasi tingnan. Kasi again, eto nga yung gauntlet format. Even on the day one, magkakalaglagan tayo dito. And this is the first ever sa MPL Philippines Playoffs history. At unang laban, makikita natin kung sino makakuha ng magandang advantage and momentum. First game, Bulacas International Minana Evos. Rinig ba? Rinig ba? Rinig, rinig. Rinig yan, yeah, par. Rinig yan. At kitang-kita mo naman na uh, sobrang hype na hype na mga fans dito. This is a classic Fredrin versus uh, Barats. Pero I think nag-adjust talaga naman tindi ang Minana dito kasi bira mo sila makita sa ganitong oh. Minotaur type ng uh, laruan. Pinakita yun kanina, OSX yung stats eh, di ba? Ni, yes. ni Spider Miles. It's a 50-50 para oh. sa kanya dito. So, I think mas comfortable ang Blacklist International in terms of the draft na nakuha nila. Tsaka mainit actually, parang uh, iba yung uh, pinaka naging rotation ngayon ng uh, Minana Iwas kasi ba usually parang si Sp Spider Miles nagbibigay din ng vision. Uh -oh. So since uh, more on him yung kanyang uh, ginagawa, para hindi pa... Oh! Okay, <laughs> oh, the architect! Getting the first blood in the top lane. Edward falling down. Sa unang pagkakataon. Wow. And how the, how Haji managed to hold yung Mist River. Dininay mo na yung vision na pwedeng matigay ni Spider-Man. So we're talking about vision for this Minotaur. At he, they're trying to hold the possible additional trade sa AXP lane. Oo. Ang ganda nung uh, kill na yon. I think para kay uh, Kurt. Uh -huh. Kasi sobrang uh, beneficial yon para sa Yuzong. Ma makukuha niya kagad yung... Uh, gusto niyang level. Kasi gano'n na yan eh. Kapag may yuzong sa laro, ang nangyayari na kasi dyan, pag nag-dragon na yan, turtle na tayo. Yun na yung, oh. na Para nakaredy na sila. Kayo may kita nyo yung uh, level gap. Yun yung signal eh. Oo, oh, yun oh. yung signal. Siyempre, meron ka nang pwedeng pindutin na skill yan. Kahit na sino naman naglalaro, parang pag may level 4 na. Game na yun. Oh. Yan na yun. Turtle na yun. And actually, nauna siya ng isang level, I think, para yes, dito yes. sa top lane. Yep. And uh, Edward now is almost halfway approaching level 4. So, advantage on the first turtle objective. Ay, Ayun na! Na, 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 hold that. Haji with the triple knock-up! Kita mo naman ang init ni Imam God! Nag-adjust dito sa south! At ang buwan ng tatlo! That makes that two! Tatlo yung na-set up, dalawa yung nawala! 2-1! Sabi kasi natin kanina, once na nag-level 4, gagamitin na lahat ng mga skills! Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. Once na nag-level 4, tuloy-tuloy ang Ghana! At todo Ghana ang Blackness International para sa first few minutes ng laro. Pero hindi umaatras actually ang Minana. They got two kills, de, uh, a kill then, but that's 3-2 in favor of the agents. Napakaganda nga set up play para dito kay uh, Haji. So, uh, ang layo, no? Parang mala athlete ng long jump. Uh. Yun ang yari nung uh, moment na with the onward earth chatter as well. So, uh, para dito sa Blacklist International, kailangan lang nila i-continue yung mga ganong klaseng set up plays from uh, Haji. Or ang kinagandaan pa doon is meron pa sila pwede surprise play with this uh, Benedetta of Edward. At dahil doon sa kill na yon or uh, set up ng blacklist, medyo nakahabol na or actually nakahabol na nga si Edward doon sa kill sa kanya kanina ni Kirk. Napakagaling talaga ni Haji doon. Again, it takes a lot of mastery to do that combo with the flicker onward. Hindi ganun kadali yun. So that's how they wanted to surprise Minana yeah. by up front. Dahil nga sobrang kunat nga ng lineup early game na pwede nilang isustain. Yeah. So sa unang first three points na ginawa nila, they have the advantage. So tinapon na nga yung spear dito. Yeah. No follow up. And because of that, na ibawi dito ni uh, Edward yung uh, first blood na meron siya na, na nagawa ni Kirk para sa kanya. So dito na mangyayari yung sinasabi nating mid game, uh, pam pam mid game na makruhan mm -hmm. sa laban na to. Pa ano na to? Eh, Pagalawan na to ng pagkuha ng tower. At habang hinihintay nga ni Doming ang second item niya, Corrosion Sighter is present for this Moscow, pero not yet Ate Chantel for this. Kulang pa. Pwede siyang bumabad uh, sa mga teamfight. Kulang pa para sa kanila. Ito may kita natin yung hero match-up. Oh, win rate. 
Oh, yeah. Fredrin ay uh, mas mataas. 69% on the Fredrin. Tsaka mas ano din kasi mas uh, nauna din yung uh, Blacklist International doon sa objective kanina. But yeah, for uh, Minana Iwos dito, kailangan nilang uh, mas uh, mag-invest ngayon yeah. para kay Dome. Nakita natin kanina difference in terms of damage naman doon sa folks against a uh, Claude. Okay. Oh, wait lang. Susubok sila dito. Dito na welcome. Ito na yung Frigid Glacier combination. Medyo makuna. This time it's in 2 e, pero magiging ng damage out to Minana to get the kill. Black Dragon popped and uh, Edward will dash out. That is a kill para sa side ng Hukbo. That's three ultimates. Kinumit para kay Sensui. Pinag-uusapan natin kayo yung timing ng isang Aurora and that was well again orchestrated with the Detona's Welcome. Dahil sinabay nga mismo kung kailan paglabas ng Detona's Welcome, dun ka agad paglabas na rin ng ultimate ni Aurora. Uh, grabe yung uh, sagutan actually yung mga skills dito ng ating uh, dalawang teams. Somehow uh, tumagal din yung uh, pagkakakill kanina. Ba't yung Fermina na Evo's fully aware din sila kung anong uh, pwede nilang uh, kuhanin uh -huh. doon na uh, sa laban. And uh, look at the cold. Uh, lamang lang ng very little para doon sa ating uh, mga marksmen as of the moment. Pero malaking uh, factor ngayon kung paano magiging initiation nila. Take note of the difference in terms of uh, the itemization. So for Yue, inuna niya is the Necklace of Durance. Tapos uh, Demon Wings naman uh -oh. para dito kay, uh, um, uh, kay Lancey. So uh -oh. more on damage. Yeah. Ang gusto niya gawin. Damage talaga. Uh, talagang uh, gustong gumera dito. Tapos na ang panahon ng pahilhil. It's time to deal damage. At Sumubok gera kong gera. Gera kong gera. At mauuna dito ang Blacklist sa Turtle. Okay! It's a free Turtle. Hindi nang contest ang Minana. Despite having a 100 gold advantage, hindi muna. I think nire-respeto din nila yung damage dahil kung nagsama-sama nga dito. Dahil nga sa total mga kumusta isang Frederick dahil din kay Yue also. And hindi ba na masyado nagkamit din ang internal guard. Nire-respeto mo nila early on dahil laban nga ang damage ang gusto nang ipakita for the sustain lineup early game ng Minana Evo. Masterful ang paggamit ni Sinsui dito ng Frederick. This is so dangerous. Napop! Okay, dito na swelcom. Kinagat! Okay, inundog. Sinong unang babana? Bridget Brett. Nilabas na naman dito. Habang yung Dragon ay nandog din yung Dragon Tail. Haji is gonna fall down. Habang lumalaban na yung mga Javelin Spears. Di Domeng na tumatagos. Dalawa ang makukuha ng Minana na kill. Habang tower ang mabubush ni Edward. Parang kung may iwas muna ngayon yung mga players natin from Blacklist International para magkaroon ng mas mahabang teamfight noong moment na yun. But again, binabagit natin dito para sa Minana Evos more on fighting healers. Kaya din sila nauuna pagdating doon sa mga teamfight is because of the crowd control na rin doon sa despair stomp. So imagine... Manjin and OSX, 6 minutes ng ating laban, pero 90 lang. Yung kanang, barya-barya lang. Oo, barya-barya. Ang ano nito, ay ibig sabihin, parehas na ganda. Palitan lang. Oo. Siso game at parehas sa matindi. Huwag lang talaga magkakapalitan, or huwag lang may maiipit pagdating sa positioning. Kagaya ng pwedeng gawin ng Minana. Actually, pwede din gawin dito ng Blacklist International yung ganun play. At ang kaniwa nilang dito is nag-mirror objective push nila sa baba. Para hindi mo na mag-commit and yeah. glad that you pointed out the gold lead dahil kanina on how the layering of skills is happening to side ng Minana Evo. Sina ang kailangan din okay. abangan. Oy, tika lang. Kurt, go on low. 1v1 with the great one. one. Kurt, oh! No, alright. Score update, Edward 1 at Kurt 1. 1-1 one, one is the scoreline sa so one-on-one -on -one situation ng XP late. As a Blacklist International will try to steal the purple. Papasok Naku si Sensui. Okay, kinagat. Ni Kaysen, laban na daw to. Set up, after set up. Nakap sa kanya ko, pero hindi ko mamayon. Hindi ko kaya. Yun na nga yung pagsugot. Heo, help! Black Rose International will take a down. Hero Stone sa pagkakas his name. Push na lang ang gagawin ni Doming Nation. That was a quick reinforcement. At ang ganda ng pasok doon mismo ni Owen using that blazing to win. Kung akala natin makukuha na siya from the Donas Welcome, naipit din mismo yung Manana Evos and forced to respond ka agad. And it's all kudos doon sa setup play na ginawa ni Haji and even Yue. Parang ang nangyayari dito sa dalawang players na binanggit natin is yung kanilang layering of skills. Yung kanilang connection ay nagkakasabay. Parang after agad nung setup merong diretsyong Eternal Guard. So nagiging prolonged yung crowd control na meron sila, kaya naging maganda din yung magpasok ni Ohe doon. Magkakatest kasi dito ng mga connection eh. Kung papansinin mo, itong, itong line-up ng, uh, yan, di mo kami ni uh, Nishantel, connected kami. Uh. Oh, bakit? Kaya maraming salamat sa uh, Pablo natin ngayong araw. Bote na lang, may blue. Nagkaparehas naman oh, tayo ng gamit kahit pa pano. Yeah, anyways, ang gusto kong sabihin dito, kaya ako sinabi yung connection, Uy. itong line-up kasi na may nana, pick of type eh. Kaya, kailangan, after nandito ito, pa-isa-isa. Oo, pa-isa-isa. Ayun lang! Okay. okay. Tingnan natin, nagulat ako, maging ako nagulat. Oo ba, para lang, pabahimik tayo tatlo, para tayo na stun. Yung play mismo ay, tingnan lang, doming. Oo, pero daundog. 
alam mo yung mga ganong klaseng play yung parang uh, may kuya ka. Tapos sabi, inaway po ko doon sa may kanto, biglang binalikan. Ang ganda ng sundot na ginawa ni Doming. Uy, pero yung sa may bottom lane. Grabe din yung naging balik dito, oh heaven you eh. Kahit na nag-fall down si Edward, na-translate nila kaagad na mag-push sa bottom lane at isa na lang ang Ay. corner na iwan sa baba. Ay. Tatapangan ni Doming, sabi Ay. niya. yung attack speed. Wala akong pakialam sa nararamdaman ni na OM dyan sa bottom lane. Magpupush ako dito, grabe yung attack speed ko. Parang doon nakafocus ngayon yung uh, side na may nanaiwan. Sabi nila, may parang talo tayo sa team fight. Sa team fight. Mag, ano tayo? Kailangan, pitas. Kung kailangan, baga, pitas. Ang tawag dito, the Prutas. Prutas strategy. Isa-isa lang. Kasi pipitasin. Kasi pipitasin. Ah, antay mo kasi mahinog yun, yung Prutas. <laughs> De Delikado din kasi yung kung hilaw. Maasim yun. Oo. Oh, so, eh, ibig sabihin, hinog na hinog na yung damage output ni Doming dito. Kaya ang gagawin nila dito, dito na welcome, spear, pitas. Pag hindi nila pitas, takpuha na. Takbuha na this, KKB na, kanya-kanya takbo na. Kaso parang hindi yata makakatakbo mamaya kasi 3 seconds, ayan na, narinig na natin, ting, Lord na. Ayun, may tunog pala yun. Oo, oo. Ayun ko lang nalaman yun. Saan yung narinig yun? Dito, hindi ka narinig. May narinig yata ako na hindi ka narinig. Special naman ang headset mo. Ayun, narinig ko rin yun, ting. Oh, oh, diba? Wow. Sabi sa'yo eh. Kaya mo, oh, eh. Ayan, narinig ko eh, Lord. Oh. Narinig ko sinisimula ng blacklist. Oh, ayan ah, ito. Narinig na, may mas magandang pwesto ang Blacklist International. You've mentioned about the, the, the Prutas. The Pitas Prutas technique na pwedeng gawin ng Minana Evos. Kaso nga, kahit nga wala din dito ang kanilang marksman, Dome can respond at any moment. Yeah. Pero yeah. nirespeto nila kung paano nila Lord Dance Ka ng Blacklist International. They're masters at this as well. I think ang problem dito sa Minana kasi mas mabilis yung lineup ng Blacklist International. Claude Benedetta to eh. Oh. Yung Benedetta ginawa yan, pre-dash. Diba? So kailangan mong habulin yan. Ka kung isa kang uh, Minotaur, medyo... Medyo slow-mo ka eh. Slow-mo ang lakad niyan eh. Oh, parang Kah ramdam mo lahat pa. Oo, kahit yung, uh, yung Aurora, medyo slow-mo din yung pag-setup eh. So, tingin ko in terms of bilis, in terms of macro, mauna talaga yung blacklist eh. Kasi nakita mo naman, maging sa mga tori, sila yung unang nakakasplit eh. Yeah, kasi uh, again, the team fighting capability ng Minano Evos, they have been really perfect at layering that ultimate with the Aurora. So, kailangan nila i-timing. Once they commit, kailangan nila pag lahat. Uh -huh. Kung merong second thoughts na pwede mangyari sa Minano Evos, that could be the biggest mistake na pwede makapag-push ang Blackest International. By the way, kaya hindi din nagpo-force ng team fight dito yung Minano Evos kasi wala pang ultimate si uh, KZ. KZ uh -huh. Very crucial yun. Ay! Naku mo! Ah. Ay! Naku! Alam nila ko lang ultimate. Kakasabi mo lang. Ito na yung final blow na meron. Si Edward. Nagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
Hindi makapwesto yung uh, Minana dahil sa mga pagharap niya eh. At ops, okay, kita namin yun, Oheb, chill lang. Secret lang ng lahat yun, Oheb. Si chill, chill, chill. Oh. <laughs> May, meron pa namang konting oras para oh, ibawin yun. Yeah. Para bumalik. Ngayon, with the 40 seconds, tingnan natin ha, yung position kasi yung vision eh. For me, yung position na vision na nabibigay ni Sinsui, ang ginagawa ni Aji, papaunahin niya lang, ibibait niya, flicker in onward, masiset up yung tatlo. At doon nila napapasok yung mismo Alexa Final Bow, Petri uh, Petrify Combo. Uh, at ito, napansin natin doon sa may uh, item, meron na rin uh, Wind of Nature dito si Oheb. So, uh, pwedeng idingin niya kay Doming actually yung ano, yung uh, kanyang uh, Blazing Duet later on. Pero, antayin niya muna na magamit yung uh, sibat na skill, yung may pushback, yep. para hindi siya mapin doon sa may... Uh, Uh, ma-wall. Uh -huh. kanina, inaabangan din ng Black Asset na Nasus kung kaya nga gagamitin yung dash away ng isang mosso kasi yun yung pinaka-go signal. Oh no, 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 oh no. Hindi kasi merong ibang mga international tournament na delikado talaga yan, no, push na yan. Oh, napanood ko yan eh. Napanood ko na yan. Napo po, na push na yan eh. Parang nag-reminis din yata si Domin, parang may napanood may na, akong ganito 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 Na-contribute ka. Tumingil eh. Oo oh, eh. Delikado kasi yun. Again, if you're a marksman, kailangan mo din maging maingat kung oh. saan bush ka aapak. Kailangan malaman mo. Grabe na, grabe yung senses ni Doming doon, oh. oh. Baka biglang tumaas yung balahibo sa batok na sabi, oh. Nay! May naramdaman ako ah. Parang ano ah. Yay! No? Yay! Gwagchan! Para na maganda. Pero eto. Sana lahat ng marksman, gano'n. Eto, Manjin tsaka OSX. Yes. May napapansin ba kayong kakaiba sa posisyon ngayon ng Blacklist? Ano yung kakaiba? Si Sensui lang at tsaka si Oheb yung nandito sa My Lord. Ay, oo oh, oh, nga no. And one thing to note, may Benedetta din. Na kailangan din nilang abangan because right now, may Nana Evos, kailangan din i-utilize. Tama. Kung nasaan ang data na kailangan nilang kunin against Blacklist International. Ay, eto na. Classic na to. Na, eto na. Napanood na natin to. Naririnig ko yung mga comps niya na yan. Mga comps niya. Yung ano? Yung gagal, niya. Dito lang ako. Re-reset to oh, yung Lord. 28K. 28K. Gumagano yun. Ay, 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 The force is strong. The force is strong? Ramdam na talaga. Ah, ang call doon mismo, Haji wanted to make the combo work with the conceal play. So the two resources na pwedeng hindi magamit ngayon. May, so may may na Evos. Yun pala yung gustong gawin ng Blacklist. Kaya nakapwesto sila doon kanina. Kaso si Domingue parang may third eye. Eh. Iko talaga yung taas ng balahibo oh, ni Kuya Domingue. May, may, ano, may, may naramdaman eh. Kung baga pag uh, pa, pasok mo sa venue. Baka kayo. may kiniti siya doon. <laughs> Oo, oh, may nararamdaman. Kasi wag dyan. Wag dyan. May nararamdaman ako dito ah. Naramdam niya eh. May, meron, <laughs> meron siyang shake, rattle and roll eh. Grabe naman oh, yun. Tama. Two times nangyari, ha? Two May times na yan. Yung uh, the doming senses. Kung ano man tawag dun. At kailangan din nila tingnan ko sa pwesto ang Blackness International again. Oh, 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 oh. Ay, si Kaysen, si Kaysen. Ay, Kailang, nako, pal! Ay, nako po. Napanata ng bagong cross sa bayan. Bulado, tingnan natin. Nagkukol na ngayon ng Lord. Si Sinsui, pero yung Dragon ay nabangan nila. Sinabangan ng Dragon. Si DRG oh. Tech. At si Yue, mga kapitas. Four on five situation. Dito, makakalabang for sure. Mathematically speaking, ang Blacklist International. 30 seconds ang hinihintay nila para kay Kirk. Ken, Kirk. Make it alive. Can Kurt make it? Pero ayun, Jim Domic! Okay! Edward finally will pick off the gold laner. Pangatlong beses na yan, sabi ni Edward. Hindi naramdaman na this time ni Domic na nandun pala si Edward. And we really have to comment as well yung ginawa kanina ni Yue. Nasa gift niya si Oheb with the Eternal Guard. Also for Oheb, then yung position niya during at that time, parang nag-ano muna siya, nag-lifesteal muna siya dun sa mga jungle. Parang hindi niya niya kailangan umuwi. Sama ako sa teamfight agad. The great micro defense na ginawa nga niya dun para kay Oheb. Again, kinakuha nga nila ngayon ang mismo objective. Okay. The national dito na welcome. Kami naman, it's our time to shine. Alright, combo. Imo, ay, grabe! Ay, what a move! Grabe! At ang tawag natin kan, ang tindahan ni Aling, ni paring Edward. Walang mga ultimates ganyan yung minana, kaya magkukulab lang kasi ito na siya nalang go. Yun yung dot na meron, at yun na rin yung mini lord na nilabas. Knock up sessions! Eto na ang dragon ni Kirk, pero kakayanin na ito. Ultimate, what a metrify! Haji Miguel, the double kill! At ngayon, mabibitas ang minana! Edward with an outplay! Transitioning to an endgame! Let's see, pero walang minions! May isang minions lang! Matindepensaan ba ito? Nang side, ang minana! Isa na lang! Blacklist takes game one.
grabe. Grabe yung naging reinforced adjustment on paano nila naigutin agad. Utilizing every possible item. Winter Truncheon, Immortality Pop, lahat. Grabe. Tag. Grabe nga yung team fight na natin siya until sa sobrang sustain. Kailangan mo dun i-outplay. Eh, Outplay yung lahat. Oh. It's si Edward na outplay ngayon tatlo sa top. Ang tawag dun, what a move. Oo, oh, oh. what a move talaga yun. <laughs> Ilang mo, what a moves. What a moves, ang dami. Kung baga, kung merong what a tops, ay hindi, what a tops play din yun eh. Ang ganda na sana nung pick-up capability, pero pinag-usapan natin dun kanina, madulas kasi yung hero ng Blacklist International, si Edward gumano no. Tapos nag-wave din. Nag-wave din, gumanon. Ah, oh, talaga. Pero ang ganda lang, pagka, nung usage niya, timing kasi yon pinaka naging uh, on point yung eye for an eye, kaya siya nakatakas. At, at ito ah, I was just thinking, it was it a force of resources out of that Moscow dahil nakahuli nga dun si Edward. Yung isang attention nila, just kay Legend Zero alone, uh -huh. na nagamit ng ultimate, even yung Winter Truncheon, at little did they know, nandun na sa base yung Blacklist International, sinisira na lahat. Eh, eh, masasabi ko dito, nag-call, alam na ng Blacklist eh, na okay, wala na mga ultimate game time, and this is a team na they know when to finish, and they did. Oo, oh, tsaka hindi nila talaga, ano, um, binitawan yung uh, pag-turret uh, push nila kanina, kasi akala natin makakadepensa pa dito yung Minana Evos, kasi di ba biglang nag-spawn yung uh, Minion, para isang guhit na lang talaga, ta yung uh, humampas, makikita natin yan sa highlights, yun talaga yung uh, pinaka naging maganda para dito sa blacklist kasi hindi nila nga binitawan. But yeah, um, it all started nung uh, nahahanap nila si Doming, hindi makapag-push si uh, Doming doon sa may top. So sobrang gandang performance para yun sa blacklist. What an amazing start for this best of five series. Blacklist International taking that game. Napakainit ang ating labanan ngayon pero bibreak to na nating analyst kung nangyari sa laban na yun. Thank you so much, casters. I'm joined here at the analyst stand with Coach Paolo Expert, the championship winning coach of RRQ. Kaito, Coach, kamusta? Okay, naman ayon. Pa nga kami ngayon at may ESL pa kami, so we're still practicing. Still, pra still practicing. Championship mindset. Still practicing even after the regular season of or the season of MDL Philippines is done. Now, nakita natin ang thrilling ng first game between Blacklist International and Minana Evos. I want to ask you, starting with Blacklist International, what's that one thing that you saw from their overall gameplay that you want to praise? Para sa akin, yung mga pickups ni Edward, yung mga key pickups sa Moscow, at saka sa pagmaneuver ng Blacklist around the map, ginagamit nila yung mobility nila with the Benedetta and uh, the Claude para makapag-macro sa mapa. And that's why Edward is the MVP of our game. And I have to agree with Coach Paolo, expert. Champions Arena, masaya ba kayo sa performance ni Edward? That's unanimous. Now, I have a question here. Madalas na natin nakikita yung para sa mga pro players, EXP laners especially, prioritization ng C. Halberd. Care to explain? Uh, I think dahil may Minotaur yung kalaban, may heal, so kailangan talaga nila yun in terms of the team fight para yung Yujong Ren kasi yung passive nun, nag heal di ba? So yung si Halberd nakakatulong talaga yun para ma-decrease yung heal ng mga kalaban nila. Yeah. Goods na goods, kahit uh, attack speed item siya, di ba? Maganda pa rin naman if you're gonna just take away the healing. And early on here, uh, I wanna talk about now Minana Evos. Meron ka bang isang bagay sa mga ginawa nila maybe in the early game that you wanna point out? Uh, para sa akin for Minana, the advice I would give them is probably sa late game, uh, sa Lord Dance. Si Moskov kasi, kayang-kaya niyang i-1v1 kahit sino sa side lane. So if they utilize the Lord Dance a lot better, uh, they were engaging the, the team fight too early kasi. Dapat hinihintay nilang mag-flow muna yung opposite, opposite lane minion bago sila makapag-engage ng full, fully as a team. Yeah. Flow the minion ways before the Lord. Sa dyan natin nakita actually yung unfortunate na knock-up. The Onkei Doming uh, uh, from the Lord itself. Now for this last Lord take, para sa ba? Was it a good call from the side of Minana Evos na to push it and try to contest it? Uh, I think they pressed the button too early for me. Um, dapat hinin pa nilang magpush yung minion wave sa sa opposite ling nga katulad ng sinabi ko before engaging fully with the Yuzhong Dragon at sa yung Moscow ultimate nila para mag teleport. And of course, it's just unfortunate as well for Minana Evos that they're up against Agent Zero, who parang laser focus eh, uh, looking for the Moskov. And I want to go back uh, to that Moskov pickup. Kasi sigurado ako, ang dami tao na nagtatanong, bakit first two picks sa red side, kinuha kagad yung Moskov? 
Yung Moscow kasi ngayon, um, super, super strong late game. Um, at saka AU yung damage niya, kaya niya mag-split push siya sa marksman, kaya niyang tumulong kahit nag-split siya sa teamfight, dahil nga pag nakapana siya, magte-teleport siya agad sa teamfight. Kaya super priority ng Moscow ngayon sa mga rank games at saka sa tournament. Okay, so I, I guess you could also say na Minana Eve was prioritizing the Moscow. They already knew that sigurado sa Lord Dances, baka doon sila mahirapan. Having someone like the Moscow, di ba, with that global presence, kung tumama yung ano niya, yung ultimate niya, he'll be able to respond really quickly. Let's take a look at the stats and the itemization. One thing that I noted here is, parang more often than, more often, parang ang dami ng mid laners din na nagpa-prioritize ng Necklace of Durant's even as the first item, uh, that's usually a point of contention as well for the community. Pero para sa as a coach, uh, what do you think of the Necklace of Durant's first item uh, for mid laners? Other than the obvious anti heal nga, nagbibigay na rin ng cooldown kasi yun. So super effective talaga siya early game. So kaya inaga pa na nila yung mga healer type na heroes like Yujong and Minotaur, which Minana Evos had. So. Now, there's something I noted down here between these two teams. Na ever since the regular season, it feels like I'm watching a mirror in terms of their rotations, maybe, or their prioritizations. Do you feel, did you feel the same way seeing that in game number one? Or did you see two completely different teams? Para sa akin, nanibago ako sa blacklist eh. Parang ibang blacklist to ngayon eh. Parang tama nga yung sinasabi ng mga tao na nagsusuper saiyan mode talaga yung blacklist pag, pagdating ng playoffs eh. Oh, Super saiyan blacklist. Yung ano, blacklist playoffs mode. Sigurado nakita natin. And I think, one of the best ways to really show how that started was in the beginning, within the first two minutes, yung three-man knock-up ni Haji ginamit yung Flicker as that Edith. Now, as we go through the stats here, of course, you see Edward's high GPM, we have to point out. Again, he is the MVP. Full damage, Benedetta. And there are some people saying that sometimes you can still go to, uh, with sort of a hybrid Benedetta. Is full damage Benedetta really the way to go? Yeah, for me, I think so. Because most likely, mga 1v1 duels yung kukunin niya eh. So, kailangan talaga na full damage siya para manalo ng mga 1v1 duels sa side lane. Great itemization, great rotations, and of course, the focus on looking for that Moskov to take them down. And Blacklist International will take game number one. For anything else, Join the MLB, MLBBX KOF 97 Bingo Draw event. Take a shot at winning three brand new KOF collab skins and unlock their exclusive ID tags. Enjoy a sweet 50% discount on the first 10x draw and the daily first 1x draw. Don't miss out on this awesome opportunity. Kaba coach, nag nag uh, collect ka pa ba ng mga skins? Pagpaso ng mga jamante? Di na masyado yun. Tagal ko na naglalaro eh. So focus on like sa ano sa coaching and analysis. Understandable, nag champion din naman sa MDL Philippine season three si Coach Paolo expert eh. And of course, the Exorcist skin for Hayabusa and Granger now available alongside exclusive items. More details on that, but of course, Coach Paolo uh, expert will be joining us here in the analyst stand. For now, let's go back to our hosts Mara and Hans. Thank you, Ren Mara. I wanna I wanna feel everyone's energy in here. How's everybody doing? Everyone's good. happy. Sounds like everyone's happy that Blacklist International won that in 18 minutes. I mean, it's been a long while since we've had MPL Philippines, and I am sure with the level of competition that we can see especially with what Blacklist International showcased us, lalo na yung mga 1v1 plays to Edward Ganina, I'm sure that everybody else was hyped about that. Siempre, they're performing with the best they can. And dito nga si Mom Shu and si Pop Shu. Oh, di ba? Oh, ayan! Nag-cheer na ang ating mga agents. Pero alam mo, Hans, for the first time in MPL, we're gonna have our first official Bahasa Indonesia stream. You know what, Mara? Let's check on how they're doing. Mirko, Kabe, where are you guys at? Hi, Mirko! Hi, Kabe! Hello! How are you guys Yo, doing? Hey! How you doing? We're doing great. We're doing